Angel Estabinas ang bida sa kwentong ito. Ako ay ang bunsong anak ni Florencia Tabinas Jr. at Jennifer Tabinas. Hindi ito may pagkakaila dahil sa pagtilig na ng aking katawan, masasabing may pagkakatulad kami ng aking ama. At kapag tinig na naman ang aking mukha, ilong pa lang Jennifer Light na. Mayroon tayong iba't ibang kaugalian, kaisipan at kaanyuan na nagpapabukod tangi sa bawat isang individual. At bilang isang individual, kilala ko ang aking sarili bilang tahimik pero madalas madaldal, magastos, palang kaibigan, palatawa at makajos. At bilang isang individual, mayroon ako mga prinsipyo na isinakakatuparan sa buhay. Hayaan nyo akong ibahagi ang ilan sa mga ito. Una ay ang God over everything. Sunod, love your family. At ang huli ay giving is loving. Ngayon, tignan natin kung ang mga prinsipyong ito ay nalisasakatuparan ko. Tunghayan natin ang mga interview ko sa aking ama, mga kaibigan at mga kabarkada. So, yan. Uh, Dade, uh, bila anak mo, sino ako para sa iyo? Uh, binang anak ko, ikaw si Mary Angel Salazar Tabinas, na anak ko. <laughs> binang anak ko, ikaw yung maanalahanin kong anak. Yung kapag wala pa ako, lagi mo sasabihin ko, oh, ikaw na daddy. Uh, very loving daughter. Thoughtful. Kaya lang minsan, ito pa ka. Yun lang. Minsan, pag minutosan kita, iutos mo rin sa kuya mo. Yun lang. So yun, hi Chichi, um, bilang kaibigan mo, sino ako para sa'yo? Wow. Wow. Wow no man. Wow, future CPA. Bongga. Ay ay. <laughs> Yon, take it si. yun. Hi Chantel. Um, bilang kaibigan mo, sino ako para sa iyo? Ano, for example, natatawa ka na. Kung talaga 
may set of standards din ako for my friends. Kaya, para bang, nangyari, I have these standards na parang hindi lang magiging kaibigan ang hindi sa kaya. Parang may mga bilhin na rin. Which is, hindi lang kita ko sa iyo. Kasi, yung nag-i-train ka na parang pamilya mo ko. Parang, sobrang sibling figure mo na sa akin. Kasi, ano ba tag parang carry ko na, mga ganyan. Basta marami kasi, ano, madami na rin nangyari. Tapos, parang, ano, ganun lang. Hindi ko sa'yo, parang, parang, ano, you're not a friend, you're a family. Mga ganyan. Kasi, that's the set, ano, that's my standards when it comes to this. Para ba, be great niya sa family. Okay. Tara, thank you Chantel. Hi Bernie, hi. Um, um, as your friend, sino ko para sa iyo? Alright. Angel as a friend is someone you can trust, of course. I assure you that. Um, um, yeah. <laughs> she really is an angel, so based on her name, her name is Mary Angel. Sobra religious girl, my God. So you can see that in her attitude, no matter. She's very, she's very kind. He's very kind. She's very kind. Um, um, one of my very generous friends. Um, most thoughtful one. And every time you need her, she'll be there for you. And anything, anywhere. She's just one call away. And then I could say that um, just like in every relationship, um, distance can separate the two friends that had a really strong bond and they've been together for two years right yeah for two two years i could say that really had a strong relationship and i could say that yeah she's kind she's good she's great and what else <laughs> and i love her so much <laughs> Because I love the classroom. Because I love the classroom. 
Nathalie na siya kasi nasalamat si Pagad yun kung saan ko na naman yung sarili ko. At bilang pagkada, ayun, masaya ako ka. Alam ba ako? No care. Thank you. Ni 
makinig ang mga sinabi ng mga taong malalapit sa akin kung sino nga ba talaga ako. Sinabi na aking magulang na ako ay maalalahanin pero minsan may topak, minsan may pagkatamad. Sinabi naman ng aking mga kaibigan at kabarkada na ako ay maingay, palatawa, magastos, mapagbigay, mabait, sweet, religious, at caring. Katulad nga ng sinabi ng isa sa aking kaibigan na ako ay isang religious na tao, masasabi ko na, na isa sa katuparan ko ang aking prinsipyo sa buhay na God over everything. Naniniwala ako sa prinsipyong ito dahil ang buhay natin ay biyaya mula sa Diyos. At bilang isang individual, naniniwala ako na hindi mabubuo ang aking sarili kung wala ang ibang tao. Katulad na lamang na aking pagiging maka-Diyos at mapagbigay, impluensya ito ng aking mga magulang. At ang iba sa aking mga katangian at kaanyuan na pinahayag ng aking mga kaibigan at kabarkada, masasabi ko na kami ay mag kami ay close dahil pare-parehas kami ng mga katangian sa buhay. May iba sa aking mga kaibigan at kabarkada na maingay at palatawa, may iba rin na magastos, may iba at lahat sila ay mababait. At bilang isang individual, naniniwala ako na ang aking mga kaugalian at kaisipan ay sumasalamin sa aking kasarian. Naniniwala rin ako na ang aking seksualidad ay may malaking epekto sa aking buhay. Dahil habang tumatanda ako, mas naipagtatanto ko na kung ano ang mga katangi ang nais ko sa lalaking makakasama ko sa hinaharap kong buhay. Dagdag pa rito, naniniwala rin ako sa isang values ni Confucius na kung saan sinabi niya rito na there is a right time for everything. Dahil naniniwala ako na hindi dapat minamadali ang mga bagay-bagay. Kung may nais kang makamit, kailangan mo itong paghirapan at pagsumikapan.